Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 7. jenerasyon Honda City ile karşınızdayım. Geçtiğimiz aylarda daha çok taze Honda City'nin lansmanına katılmıştık. Orada da çok güzel bir test sürüşü yapmıştık Ataşehir'den Şile'ye kadar. Bugün de kendisini daha detaylı inceleme fırsatı buluyoruz sizlerle birlikte. Artık Honda B segmentinde Civic'in kardeşi bir sedan modelle ben de varım diyor. Geçtiğimiz aylarda size Renault Taliant'ı da anlatmıştım. O da bir B sedan olarak yine segmentte bulunuyor. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Lütfen yorumlara bırakın. Tabii videoyu izledikten sonra ve videomu beğenirseniz de bir beğen butonuna rica ediyorum tıklayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Ve geçelim şimdi 7. nesil Honda City'yi daha yakından tanımaya. Honda City kardeşi e, Caz'la aynı platforma sahip. Biliyorsunuz Caz'ı da birkaç ay önce yine size anlatmıştım. O da hem böyle MPV hem Cross yani SUV çizgileriyle iki farklı modelle satışa sunuluyor. Ama aralarında ciddi bir aslında kalite ve fonksiyonellik de e, farklı. Sedan Honda City fiyat olarak daha cazip. C segmenti Civic modeline göre daha uygun bir model olarak karşımıza çıkıyor. Aileler için birazdan anlatacağım geniş bagaj hacmi ile iç hacmi ile de oldukça iddialı. Neredeyse C segmentine göz kırpıyor diyebilirim. Önden şöyle tasarım çizgilerine bakalım. Direk led farlarıyla, ön ızgarasıyla modern e, Honda çizgisini yansıtıyor. Hatta önden Civic'e çok benziyor. Arkadan da baktığımızda yine Civic havası var. Ama ben ön görünümünü gerçekten beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? E, katalogta da dört farklı, çok az değil mi? Dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Bence en güzeli kesinlikle bu güzel kırmızı. Onun dışında bir gri, e, beyaz ve kahverengi renk seçeneği var. Bence kahverengi yerine siyah olsaymış sanki daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Çünkü bu zaten işte siyah ızgarası hem üstte kullanılan yine bu piyona bilek detaylı siyah görünümle siyah renk daha güzel dururdu. Araç böyle e, enteresan. A aşağıda da baktığımızda böyle karbon fiber görünümlü detaylar da var. Bir sportiflik algısı da var. Sedan bir modelde biraz aslında enteresan çizgiler. E, değişik. Farklı zevklere hitap ediyor diyelim. Ama bence kesinlikle hani kötü durmamış, güzel durmuş. Honda deyince hep böyle bir motor, motor sporlarına da bir biliyorsunuz şey var, gönderme var yani. Hep böyle bir sportif araç. Sedanın da bile böyleyim diyor adeta. Yine kaput üstündeki çizgiler de aracın böyle biraz sportif ve güçlü e, yönünü, tarzını gösteriyor arkadaşlar. Şöyle ya a, bu arada sis farlarımız da var gördüğünüz gibi güzel led. Zaten iki paketle satışa sunuluyor e, aracımız. Elegans ve Executive. E, Elegans giriş modeli, Executive tamamen led farlar sunuyor. Yanda da yine 16 inç piyano bilek detaylı çift renk yani jantlarımız bulunmakta. Bence bu forma, bu tasarım diline çok güzel bir uyum sağlıyor. Yine aynalarımız gövde renginde ve gördüğünüz gibi kapı üzerinde. Bu da aracı kullanırken görüş açısı anlamında oldukça olumlu etkide bulunuyor. Kulupları oldukça şık. Krom rengi, çarpıcı hatta biraz fazla abartılı diyebilirim. Arkaya doğru baktığımızda hafif eğimli bir formu olsa da aslında geniş bir araba olduğunun da bence sinyallerini veriyor. Onu içeride daha net anlayacağız. Köpek balığı antenimiz de bulunuyor arkadaşlar. Gelelim aracımızın arka tasarımına. Yine Honda'nın o modern tasarım dilini gösteriyor. Gördüğünüz gibi L formundaki farları ve 3 boyutlu yana doğru da uzanıyor arka stop lambaları. Bir Honda Civic kadar olmasa da Kendince bir e, karakteristik görünümü var. Ben Honda Civic'in tasarımını çok seviyorum. Yani sedan bir model olmasına karşılık bende böyle 
Yani daha doğrusu tabii ki hatchback formu da var ama sedanı bile çok sportif sanki bir hatchback gibi duruyor ve onu trafikte kesinlikle tanıyordum. Evet yine o karbon fiber, fiber görünümler tamponun altında bulunuyor ama herhangi bir egzoz ya da başka bir detay gözükmüyor gördüğünüz üzere. E, bagajımızı hemen böyle ortadan açıyoruz. Şurada elle. E, şurada da geri görüş kameramızı gördüm. Hemen bagajın altında. E, i̇stersek şöyle anahtarı da göstereyim. Bagajı kilitten bağımsız olarak sadece bagajın e, kilidini de açabiliyoruz. Evet şimdi bir enteresanlık var burada onu göstereyim. Şimdi bir daha açacağım sizin için. Gördüğünüz gibi kapı açtım. Maalesef otomatik olarak böyle hani yukarıya bir amortisör ya da herhangi bir mekanizma itmedi kapağı. Kendimiz yukarıya kaldırmak zorundayız. Hemen şöyle kapağın içinde bir yalıtım malzemesi görüyoruz. Sedan modellerin biliyorsunuz yükleme sınırları birazcık daha kısıtlı oluyor. Burada gördüğünüz üzere ve yine aynı şekilde yükleme eşiği de aşağıya doğru derinleşiyor. Düz değil. Zemin daha aşağıda bulunuyor. Ancak burada City'nin en güçlü olduğu taraf tam 519 litre bagaj harcını sunuyor olması. Yani 519 litre ne demek? Bence SUV'leri anlattığımda bu rakamları zor görüyorum. Neredeyse D'ye sıçrayacak gibi bir şey var, görüntüsü var. Ee, gerçekten geniş bir bagaj harcım var. Fonksiyonellik açısından da hani fena değil dediğim gibi şu aralık sonuçta sedan modelleri karakteristik özelliği ama yanlara doğru İleriye doğru baktığımızda oldukça derin bir formu var. Şöyle kaldırdığımda da aşağıda stepnemiz bulunmakta. Stepnenin etrafında da yine saklama alanı olarak kullanabileceğimiz oldukça cömert alanlar bulunmakta. Yani arkadaşlar aslında ha bu arada kapatmak için de herhangi bir yer yok. Kirlendik yani kışın kesinlikle elimiz kolumuz kirlendi. Ama kolay kapanıyor. Hafif en azından kapağı. E, şunu söyleyeceğim, evet hani e, eleştirebiliriz, kalite olarak eleştirebiliriz, bazı eksiklikleri var belki teknoloji olarak ama en nihayetinde bir sedan otomobile binmek istiyorsak, ülkemizde de artık fiyatların hangi noktaya geldiğini biliyorsak, C segmentine genişlik olarak göz kırpan, görsel olarak da hiç fena olmayan bir otomobil pek ala ailelere, sedan otomobil seven tüketicilere bence hitap edebilir. Değerlendirirken biraz fiyat performans olarak değerlendirmekte bence fayda var. Ve gelelim en önemli kısımlardan biri olan arka kısma. Çünkü neden? Bu bir aile arabasıysa arkadaki yolcuların rahatlığı çok önemli. Evet. Şöyle kapı açılışına baktığımızda fena açılmıyor. Tam 90 derece diyemem ama çocuk otu koltuklarını rahat bir şekilde yerleştirebiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen e, arka koltuğa da geçtim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz bir diz mesafesi var. Yani öyle böyle değil. Neredeyse bir C segmenti sedandan daha geniş bir diz mesafesi bize sunuyor Honda City. Ee, baş mesafesi olarak normal diyebilirim. 1.73 boyundayım ama uzun boyluysa, başım sığmıyorsa şöyle kendimi bıraktığımda bence başım da rahat bir şekilde sığacaktır. Yani e, özetle arka yaşam hacmi çok çok iyi. Üst Tavan renginin de açık renk olması içeriği daha da bence ferah kılıyor. Gelelim malzeme kalitesine. Plastik e, malzemeler ağırlıklı. Ortada bir kumaş kullanılmış. Hani yumuşak bir detay beklemiyordum. E, şaşırmadım da. Şurada kumaş olması birazcık durumu yumuşatmış. Şu kısımda da yine bir saklama alanı mevcut. Suyumuzu, küçük eşyalarımızı koyabiliriz. Ortada yine bir saklama alanı gibi bir bölme var. Şaf tüneli yok denecek kadar az. Bu da 3 kişinin aslında araca sığabildiğini gösteriyor ama bu 3 kişi de yetişkin olmamalı bence. Çünkü araç uzun ama çok çok böyle geniş bir formda değil. O yüzden hani iki yetişkin bir çocuk falan sığabilir diye düşünüyorum. Burada da yine yolcu koltuğunun, ön yolcu koltuğunun arkasında bir saklama alanı bulunmakta. Camlarımız elektrikli. Artık olsun diyorum. Kolçağı göstermek için de arkadaşlar bu tarafa geçtim. Şöyle orta kolçağımız da bulunmakta. Yalnız bu egzekütifte bulunuyor. Elegans modelde yok. Buraya iki tane içeceğimizi koyabiliriz ama kolumuzu nasıl ayırız bilmiyorum. Yani çok şöyle öne doğru düşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam siviklerde de öyleydi. Neden öyle onu ben de bilmiyorum. İşte öyle yapıyor onda değişikliği. Evet şimdi bence ön kısma geçelim. Biraz da sürücü kısmını tanıyalım. Lütfen şu 
dikiz aynalarının biraz daha geniş yaptığını sevgili yetkililer. Yüzümün tamamı çıksın istiyorum kameradan yani o yüzden sıkıntı. Demişken dikiz aynası arkadaşlar hani otomatik olarak kararmıyor. Gece kullanışlarında eğer rahatsız olursak şu aşağıdaki mandalı manuel olarak kullanmamız lazım. E ne demişler her şey fiyat performans. Ne kadar ekmek o kadar köfte. <gülüyor> Biz de ekonomik bir araca biniyoruz nihayetinde. Ama ama üst donanımda bize 8 inç multimedya ekranını Android Auto ve Apple CarPlay ile sunuyor. Üstelik navigasyonda bulunuyor. E, renkli oldukça da kullanımı basit. Gördüğünüz gibi radyodan işte uygulamalara, telefon, bluetooth her türlü ayarınızı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hemen altında da çok şık dijital klimamız bulunuyor. Hatta şu krom detaylarıyla da aslında böyle bir kaliteli vurgusu da yapıyor. E, Honda'nın bu güzel e, vites topuzunu da beğeniyorum. Sadece şu kısımları her şeyde söylerim. Çok kolay tozlanır. İçine bir süre sonra kırıntılar kirler dolacaktır. Yine piyano bilek detayları da kullanmışlar. Etrafında hemen tozlanmış bakın. Kılama alanı olarak da klimanın altında hemen şurada telefonumuzu koyacağımız bir alan bulunuyor. Hatta ben telefonumu şu iç cebe koymuştum. Bakın burada çok güzel telefonunuzu tutabilirsiniz. Hatta burada şarj alanı da var. Yine Droid Auto için hani kablolu olarak da bağlayabiliyorsunuz. Şurada da 12 voltluk yine bir alan bulunmakta. İki iç içeceğimizi koyabileceğimiz bardaklıklarımız ve burada da yine küçük bir saklama alanımız var. Yani burası arkadaşlar oldukça geniş, ferah bir alan ve ergonomik. Kolaylıkla elimin kolumun uzanacağı yerde. Burada da hemen el freninin manuel el freninin altında da bir boşluk var. Burayı da yine değerlendirebilirsiniz. Kolçağımız da bulunmakta ve hani öyle dandik bir kolçak da değil. Hani böyle bazen koyuyorlar ya iki koltuğun arasında indicik bir şey. Öyle de değil. Gayet böyle kapaklı İçinde de fena olmayan böyle cüzdanımızı, makyaj malzemelerimizi koyabiliriz bir alan var. Hatta bir tane de, bir tane de. E, da direksiyonun hemen altında var. Geçenlerde Renault'un ticari versiyonunu anlatmıştım. Onda da yanlış hatırlamıyorsam böyle bir yer vardı. Böyle güzel küçük alanlar. Mutluluk yaratıyor böyle rujları rujları küçük eşyaları koymak için tatlı saklama alanları. Yine e, baktığımızda şöyle gösterge panelimizde de sadece ortada küçük bir dijital ekran olduğunu görüyoruz. Ve o da siyah beyaz. İstediğimiz böyle özet ekran bilgileri burada e, kompakt bir şekilde yer alıyor. Nedir? Saat, yaptığımız kilometre, kullanım sırasında yani bir seferlik yaptığımız kilometremiz, benzinimiz gibi detaylar. Yalnız enteresan bir şekilde bu göstergedeki değerleri direksiyonun üzerinden kumanda edemiyoruz. Çok değişik bir teknoloji yani. Şu yanda bir tane düğme var. Yuvarlak bir düğme. Onun üzerine basarak ayarları yapabiliyoruz. Bana bayağı farklı geldi. Ama direksiyonumuz güzel değil mi arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle deri. Ee, burada hız sınırlama, e, kruz özellikleri var. ve Zaten sadece bu özellikler var güvenlik anlamında. Ve e, sol tarafta ise multimedya ekranı, işte sesli konuşma gibi özellikleri kumanda edebiliyoruz. Direksiyonumuzun içinde söyleyeceklerim bunlar. Koltuklar fena değil. Kumaşları ortak kalitede. Hani yandan da böyle sizi kavruyor gibi ama tam bir kavrama yok. Bir de bence önemli bir detay. Şimdi hani böyle bazı tarafları hoşuma gitmese de hoşuma gider kısımları da var tabii ki. Arkadaşlar anahtarsız olarak araca girebiliyoruz ve start stop ile çalıştırıyoruz. Yani bu çok güzel bir teknoloji. Önemli bir teknoloji. Bence bunu güzel düşünmüşler bu araçta. Malzemeler siz de duyuyorsunuz. Sert plastik. Yani hiçbir yerde yumuşak dokuya rastlayamıyorum. Ee, güzel krom bir detay var. Ama düz olması falan böyle iyi sanki değil mi? Yani eciş bücüş değil, eğimli değil. Her şey böyle kompakt bir şekilde sıralanmış. Burada gördüğünüzde torpido gözümüz. Bakalım. Oldu mu şimdi? <gülüyor> Işıksız da aynımız var. Yani evet yani onu koysaydım işte o güzel olurdu bak. Burada da aynamız yok. Bayağı bir malzemeden kaçmışlar. <gülüyor> Ama onun dışında dediğim gibi geriye kalanlar yeterli mi? Yeterli. Aa, bu arada atlamayalım. Hani şimdi biraz fonksiyonellikten de bahsediyoruz ya. Aynalarımız falan elektrikli yani. Merkezi kilidimiz var. Ee, aynı zamanda aynaları buradan otomatik olarak şöyle gördüğünüz gibi kapatabiliyoruz. Bunu da atlamayalım. Camımız da sürücü kısmı tek seferde açılıyor. Gördüğünüz gibi 
diğer camlar tek seferde açılmıyor. Özetle arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Artık bence biraz da Honda City'nin sürüş kısmını değerlendirelim. Evet arkadaşlar şöyle geri görüş kamerasını size gösteriyorum. Yani orta diyebileceğim seviyede kılavuz çizgileri de yok. Geri görüş kamerası. İş görüyor mu? Görüyor ama yani biraz çözünürlüğü daha iyi olsa daha işlevsel olurdu. Bence şu an gerçeğinden daha iyi çıkıyor. <gülüyor> Kamerada ben öyle görüyorum en azından. Ee, bir de onun üzerine çamur falan gelirse kışın kamerayı bazen unutmanız gerekebilir. O yüzden aynalara dikkat edin. Geri geri aracınızı fark ederken. Evet arkadaşlar Honda City ile sürüşe de çıktık. 1.5 atmosferik motorla Honda Civic ve CVT şanzımanla birlikte satışa sunuluyor. Tek motor seçeneği bulunmakta. Honda motor konusunda zaten kendini kanıtlamış bir marka olduğu için atmosferik motoru da bir o kadar başarılı. 1.5 motoruyla performansı hiç de fena değil. Özellikle aracın e, hızlanması, ilmelenmesi evet hani birden böyle e, kalkacak bir hissiyat size vermiyor ama 121 beygir gücünün olması aracın e, gittiği anlamına da geliyor. Özellikle yüksek hızlara çıktığınızda sorunsuz bir şekilde ilerliyorsunuz ve aynı zamanda da yakıt performansı olarak e, verimli bir motor. Ortalama 5,5 litre e, civarında hatta hani çok çok dur kalk vesaire yaparsanız en fazla 6 litre gibi bir yakıt tüketimi söz konusu. Ama daha da böyle hani verimli olsun, ekonomik yakayım derseniz şurada hemen ikon modu var. İkon modunu açtığınızda e, performanstan ziyade yakıt tüketimi ön plana çıkıyor ve size daha az yakıt tüketerek bir sürüş imkanı da sağlıyor. Gelelim konfor detaylarına. Öncelikle yalıtıma. Benzinli motorun sesi hani gazlanırken özellikle içeriye giriyor ama bu çok da rahatsız edici değil. Bakın şu an mesela önümde de araç var çok da hız yapamıyorum. Evet durmayı tercih etti. Evet gaza basarken içeriye oldukça fazla ses giriyor ama sonrasında hızını aldıktan sonra açıkçası rahatsız edici herhangi bir ses yok. Zaten B segmenti araçlarda bunlar artık normal arkadaşlar. Sonuçta bunlar otoban araçları değil. Çok konfor odaklı araçlar da değil. Ama bu şartlarda bile bize Honda City teknik, teknolojik özelliklerle ve yine dediğim gibi hani yalıtımsal olsun, süspansiyon olsun bu özellikleriyle de beklentileri iyi bir şekilde karşılıyor. Süspansiyon demişken bu aracın sürücü koltuğunda olmak bence çok keyifli. Hiçbir şekilde sizi sarsmıyor. Bakın işte şu an bir kasisten geçiyorum ve en ufak bir, en ufak bir sarsıntı yok. E, düşük bir hızla frene basmadan geçtim üstelik. Dolayısıyla hani bunu da Honda yetkilileri iyi düşünmüşler. Bir aile aracı olarak Honda City'yi konfor anlamında da ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi karşılayacaktır diye tahmin ediyorum. Görüş açıları gerek arka görüş olsun hani biraz daha yatay formda aynı ama hani rahat bir şekilde arkayı kontrol edebiliyorum. Kapı üzerindeki yan aynalarla yan görüşlerim de oldukça iyi. Ve tabi şu şekilde baktığımızda da yine ön aynamda geniş bir şekilde görüş açısı sağlıyor. Yani dediğim gibi geri görüş kamerası biraz böyle çözünürlük anlamında ve de kirlenme ihtimalinde sıkıntılı olabilir ama araç dar ya. Böyle kompak. O yüzden de rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani dar yollara girebiliyorsunuz. Park alanında diğer araçların yanında rahatsız olmadan araca hakim olabiliyorsunuz aslında. İstanbul trafiğinde de büyük şehirlerde de bence bu çok çok önemli. Ama dediğim gibi ihtiyacınız, ekonominiz, beklentiniz araç alımında çok önemli. Hele Türkiye gibi fiyatların çok çok çok uçuk olduğu ülkelerde B segmenti modellerinde daha çok seçenek, daha çok çeşit arıyoruz ve alırken de hepsinden olsun istiyoruz. Hepsinden konforda olsun, sportiflikte olsun. 
sessiz de olsun, teknolojik de olsun, bagajı da olsun, arka genişliği de olsun. Yani biz de haklıyız, üreticiler de haklı. Bir şey diyemiyorum. Ama Honda City arka diz mesafesi ve bagaj harcımı konusunda gerçekten iyi iş çıkarmış. O noktada da tebrik edelim diyorum. Hani sedan bir model, evet küçük bir segment ama yol tutuşu da iyi aracı. Kendinizi güvende hissettiriyor yani öyle hani çok da tedirgin hissetmeyeceksiniz. Bir SUV gibi değil, çok daha oturaklı. O anlamda yolda gidişini sevdim. Ağırlıklı şehir içinde tercih edeceğim bir model olmasına karşın şehirler arası yolculuklarda da yine size belli bir noktaya kadar rahatlık, konfor sağlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten şu otomatik vites, multimedya. Bir de otomatik vites demişken istersek sport moduna alıp şu F1 kulakçıklarıyla da vites küçültüp arttırabiliyoruz. Bilmem hani sizi bu heyecanlandırır mı? Bu tarz özellikleri araçlarda seviyor musunuz? Sevenler için diyelim biraz böyle düz vites keyfi de size veriyor. Onu da ekleyelim. Yani böyle değişik detaylar var. Enteresan sürprizler yapmış onda. Böyle arkadaşlar. Bu arada direksiyon gerçekten iyi. Onu da söyleyeyim. Keyifli yani. Özetle söyleyeceklerim. Bunlar artık kapanışa geçebiliriz. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Honda City ile yine keyifli bir test sürüşü gerçekleştirdik. Bence Honda City tasarımıyla oldukça iyi. Teknolojisi multimedya olsun, otomatik şanzımanı olsun şehir içinde kullanmak için çok ideal. Fiyat performans olarak baktığımızda da özellikle sedan seven aileler için ya da iş için çok cazip bir otomobil. Siz ne düşünüyorsunuz? Videonun başında da söylemiştim. Favoriniz hangisi olurdu? Renault Alliant mı yoksa Honda City mi? E, fiyatlara gelince iki donanımda satışa sunulan Honda City başlangıç modeli elegansla 219 bin. Benim bu anlattığım egzekütif paket ise 229 bin. Yani arada 10 bin kadar çok da büyük olmayan bir fark var. Ama fiyatlar tabii ki şimdi Eylül ayındayız. Ekim ayına geçişte değişebilir. Siz yine de emin olmak için web sitesine ya da en yakın bayiye e, bakınız derim. Özetle böyle arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse ne yapıyoruz? Lütfen bir, bir beğen butonuna tıklayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmadıysanız da abone olun. Destekler gerçekten çok çok çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.